ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನ್ಮಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ವೈರಸ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವಾರ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಇದು ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೇನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಅಂತ ಕನ್ನಡದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿ ಕರಿಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅದು ಚೈ ಚೀನಾದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ ಈವರೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯಗಳೇನಂತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಆ ದ್ರ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಅದೇ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ನಾವು ಮೂಗನ್ನು ಮುಖನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಹರಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೊ ಈ ರೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಅವನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅದ ಅದರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕ
ಈ ಥರ ವೈರಸ್ಗಳಿಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯಾವುದು ರೋಗಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ವಾಂತಿ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೇದಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೈರಸ್ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗವನ್ನು ಬಾ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ತಾನೇ ಗುಣ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಇಡೀ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಹಾಂ ಆಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹರಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ವಿದ್ ದೇ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಿಂದ ವೆರಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸ ಡೆತ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾವು ನೋವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಶತ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬರೀ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಮರ್ಸ್ ಎಂಬ ವೈರಸ್ಗಳು ಆಗ ಬಂದು ಆಗ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೂರ ನೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರೀ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೈಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಮ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ಹಾಗೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೋಗುವವರು ಅವರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಸಾವನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೈಪಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಗವಾಗಿ ವಿಷಯ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೈಪಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದ್
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಸುಡುಮದ್ವಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಥರ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತದೆ ಹರಡ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಯ್ಬೋದು ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಈಗ ಇಟಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇಟಲಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಸ್ತ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಲವು ನಿಲುವಿನಿಂದ ಆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೋಗ ಭಾಳವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನೋವು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಚೈನಾದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶ ಜನ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಜನಸಂದಣಿ ಭಾಳ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಈ ರೋಗ ಬೇಗ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗ ಕೊರೋನಾ ಬಹುವಾಗಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರೆ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹರಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹರಡದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೋದು ಸರ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಅದು ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಭಾರತ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ ಹರಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನ
ಆಗ ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹರಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಈಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದರೂ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಇಮಿ ಭಯದಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ರೋಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಬೇಗವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತಂಡ ಏನಿದೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವನ್ನು ಜನರು ತೋರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಹೋದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಹ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿ ಶು ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಉತ್
ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಉತ್ತಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಏಳ್ನೂರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಏಳ್ನೂರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಏಳ್ನೂರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅದರ ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಜನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹರಡುದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಸರ್ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ ಬೇಡ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೋಗ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಏನು ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೊಳಗೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದವರಂತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೂರವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿಡಿಯುಳದ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಈ ಕೈಂಕರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ನಮಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಮಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್